Und wir schalten zu Luten Leinos nach Tel Aviv. Wir haben es gerade gehört, die Situation ist dramatisch für die Menschen in Gaza. Jetzt hat Israel kleine, kleinere Treibstofflieferungen genehmigt. Wie sehr kann das helfen? Das sind wirklich nur sehr kleine Treibstofflieferungen. Das sagt die israelische Regierung selbst. Sie sind dazu gedacht, äh, sagen wir mal, das Schlimmste in einigen Krankenhäusern zu verhindern, damit dort zumindest wieder die Generatoren laufen können, Strom produziert werden kann und der ja allernötigste Hilfe geleistet werden kann. Das sind mini minimale Treibstofflieferungen, die keine Verbesserung der Situation insgesamt äh, erbringen werden. Hier will man nur äh, etwas tun, um sozusagen der Ausbreitung von Seuchen vorzubeugen. Ansonsten ist die Situation im Gazastreifen tatsächlich verzweifelt für die Leute. Sie wissen nicht mehr, wohin. Sie sollten ja jetzt noch weiter nach Süden und Westen flüchten von Khan Yunis aus, das schon sehr weit eigentlich im Süden liegt. Da bleibt jetzt eigentlich nur noch das acht Kilometer entfernte Rafa. Dann ist man schon direkt an der Grenzmauer zu Ägypten. Ähm, dort färchen sich jetzt wirklich Hunderttausende, vielleicht sogar knapp zwei Millionen Menschen zusammen. Es ist kaum abzusehen, wie das weitergehen soll. Das äh, Wort Apokalypse, das der Beitrag eben verwendete, halte ich für durchaus angemessen. Und die Kritik an Israel wird größer. Unter anderem hat UN-Generalsekretär Guterres eine, äh, eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats eingefordert, gesagt, die humanitäre Katastrophe in Gaza muss verhindert werden. Wie wird das in, Ga in Israel aufgenommen? Das ist ja eine sehr ungewöhnliche äh, Maßnahme, ein sehr ungewöhnliches Vorgehen, dass ein UN-Generalsekretär selber sagt, UN-Sicherheitsrat, befasse dich mit diesem Thema, verhindere hier eine humanitäre Katastrophe. Das hat Guterres noch nie in seiner Amtszeit getan. Und genau dieses Signal wird hier in Israel auch als ein Frontalangriff auf die Politik der Regierung verstanden, wird zurückgewiesen. Man sagt, Guterres müsse eigentlich zurücktreten, er sei ein Generalsekretär, ein Feind, Israels und er setze sich immer nur für die Hamas ein und habe keinerlei Verständnis für, die, für, für Israel, das ja durch diesen unglaublich brutalen Überfall der Hamas äh, betroffen war. Und insofern, wir haben sowieso ein sehr problematisches Verhältnis Israels zur UN schon seit Jahrzehnten. Es sind immer wieder UN-Resolutionen verabschiedet worden, die Israel nicht akzeptiert hat. Auch natürlich äh, oft, äh, indem sehr viele arabische Länder sich da zusammengetan haben, um diese Revolution. Resolutionen zu verabschieden. Und der Generalsekretär steht jetzt hier wirklich im Kreuzfeuer Kritik. Die Regierung sagt, er weiß eigentlich nicht mehr, was er tut. Er ist nicht neutral, er ist einseitig. Und in der Öffentlichkeit hat, haben die Vereinten Nationen hier in Israel ohnehin inzwischen eigentlich das, ja, das Label auf der Backe, ein Feind Israels zu sein. Das nimmt man hier gar nicht mehr ernst. Das heißt, die Menschen in Israel teilen diesen kritischen Blick auf die UN-Organisation bzw. auf die auch auf den Sicherheitsrat und es gibt kein Verständnis für diese Kritik angesichts der Lage in Gaza. Es gibt überhaupt kein Verständnis dafür, dass sozusagen im Moment äh, auf, auch, auch gespürt und gefühlt in der Weltöffentlichkeit die humanitäre Lage im Gazastreifen eigentlich eine größere Rolle spielt als das, was die Hamas-Terroristen den Israelis und der israelischen Bevölkerung angetan haben. Ähm, diese unglaublichen Verbrechen, die da begangen wurden, ähm, diese Brutalität und dieser Horror, das sind alles Dinge, von denen die Israelis sagen, das hat die Welt offenbar schon vergessen und jetzt guckt man nur dass wir äh, in äh, Gazastreifen die Zivilisten äh, schützen sollen, das empfinden sie als höchst ungerecht und können es überhaupt nicht verstehen. Jetzt gab es eine Entscheidung im US-Senat, ein Hilfspaket, das auch Israel hätte unterstützen sollen, ist nicht durchgegangen. Das ist erstmal wahrscheinlich nur politisches Taktieren, heißt nicht, dass Israel kein Geld mehr bekommt, aber trotzdem mit Blick auf die Wahlen 2024. Wie groß ist die Sorge in Israel, dass da die Unterstützung des wichtigsten Partners ja, jedenfalls nicht mehr in dem gleichen Umfang wie bisher äh, ausfallen könnte. Die Befürchtungen sind im Moment noch nicht so groß, weil der US-Kongress sich ja doch immer wieder Ränkespiele liefert und es geht dann hin und her und am Ende wird dann doch meistens so entschieden, wie es dann auch im Sinne Israels wäre. Würde diese Hilfe tatsächlich wegfallen, wäre das eine Katastrophe. Ähm, Israel weiß, dass sie ohne den Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika auf der politischen Ebene, aber eben auch auf der vor allen Dingen militärischen Ebene keine, keine große Chance hatten, tatsächlich ihre ihren Status hier in dieser Weise zu, beizubehalten ähm, und sich zu verteidigen gegen doch eine im Wesentlichen feindliche Umwelt. Alle Nachbarländer sind im Grunde genommen ähm, ja, 
keine Freunde Israels und die meisten davon Feinde. Und insofern wäre das eine riesige Katastrophe. Aber noch nimmt niemand an, dass es wirklich so weit kommt, dass die Hilfe der USA aufhört zu fließen. Noch eine Frage zum Abschluss. Der Angriff der Hamas ist genau vor zwei Monaten passiert und heute beginnt Hanukkah. Wie ist da die Stimmung aktuell in Israel? Natürlich eine, eine sehr nachdenkliche äh, Stimmung zu, zu diesem auch besinnlichen Fest. Ähm, die Menschen werden hier auch öffentlich tatsächlich Hanukkah feiern, auch natürlich sehr in Moll, in sehr traurigen Tönen. Und äh, man wird bei allem, was jetzt an Hanukkah ähm, auch gesprochen und, und bedacht wird, wird man immer auch an die Geiseln mitdenken, die noch in den Händen der Hamas-Terroristen sind. 138 Menschen, das ist die aktuellste Zahl, die die Regierung im Moment nennt. Und natürlich ist man auch bei den Soldaten, die im Moment im Häuserkampf im Gazastreifen ihr Leben riskieren. Vielen Dank, Lutenleinus nach Tel Aviv.